दर्शक बीन नमस्ते प्राइम संवाद में हेलाई स्वागत सर मौ कृष्ण मल्ला आज आमी नेपाल को सर्वनिर्भर ठुलो दल नेपाली कांग्रेस को समसामयिक राजनीतिक मुद्दाहर में उल्ले निर्भाग कर जाए को भूमिका र नेपाली कांग्रेस को अंतर संघर्ष का संबंध में केंद्रित होने के लिए कसम रेस को निम्ति नेपाली कांग्रेस मौसम दिन जो पैंतालीस साल तेरे तबाय नेपाल लॉ कैंपस का स्वाभाविक भी नहीं उन्होंने तो है ना इकाई स्वाभाविक नहीं है तेरे को इकाई स्वाभाविक नहीं है इसमें से तबाय अब आए थे मैं कांग्रेस को कर दागा दे बेलायत तरफ जाना हो आजू पैंतालीस साल को रचायली साल को आंदोलन में बदरगोल जेल में अपन बेलायत में क्या करना होना चाहिए तो भाई तेज पर से देखिए बेलायत में होना चाहिए मैं बेलायत में चाहिए इमिग्रेशन एज कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहा है क्या चुके फैमिली रे इमिग्रेशन लॉयर सुमो रे मेरे छोरी सॉलिसिटर सा आई मी बाउ छोरी नहीं बस रहे रहा है अब नेपाल माते उड़ा भाई को ठुलो मुद्दा था कि नेपाल खाली होना था ले भाई का युवा रूपने शब्द विदेश जान था ले अलग इतने राम रूप ब्रेन भाई का मानसिक रूपने नेपाल में नवस ने भाई तो भाई और तो पहले हिंदी शक्नु वाले था कि नेपाल को अलग चलाऊँ था अब यो अलग इतने गान विषय था पहला मि� व्यवस्था पनी तेस्ते किसीम को थियो तेतिहर को परिवेश पनी तेस्ते किसीम को थियो ये उड़ा जनरेशन से बाहर जाने पर ने अवस्था पनी तेतिहर को परिवेश परिवेश में थियो तर अब अयले आये रह चाहिए नी कंपलीटली चेंज हुआ है को देखें जा बाहर जाने मंचेर को चाहिए नी पूरे ही अपनो एक किसीम को प्रत्येक घर आईए बीए पढ़ता खेरी या टेन प्लस टू गरीब सके पची सोचा ही नहीं बाहर जाने आइली को सोचा ही देखिए कुछ तो हम रो पाली मतलब सोचा ही थी है ना कि हमने आमी तेरी खेरा यही बॉस ने नहीं सोचा ही हो सफेद गार नहीं हो तो रखिए बने उच्च शिक्षा आसिल गार ने को लागी जाऊं अनि फर्क रहा हूं बने सो अब वाले तक क्यों आवने आप लोग नेपाल में विदेश में रहकर नेपाली और लाई अजा युवा और लाई शुद्ध फर्क आउने ही बनने सोच सा अजा फर्क ही ना आवान पनी कर लिया कसम फर्क आये गरने से क्यों हैं तो आवान गरे रा सोच मात्रे गरे रा तो बने नियाँ का इन्फ्रास्ट्रक्चर रुलाई आगाडी बढ़ाउने काम में गए का या विद्यार्थी अलग है फरक आया रहा सर्टेन डेट समा जून ये वाला त्याग को गवर्नमेंट ले ये वाला बॉस ने अनुमति दीन सा तो अनुमति भीतर में फरक रहा आऊँ बन्ने किसी में कुछ नहीं एक किसी में कुछ तो सोचा ही ले रहा फरक रहा आऊँ चुप बन्ने सोचा ही ले रहा गए को छाव बन्जे तो फर्क रहा हूँ ना साक्ष्य आई ना मुझे पैसे कमाऊँ ना साक्ष्य नहीं फर्क आ रखे कर नहीं हमारे लाखों मानी शरु लाखों युवा रु विदेश में सं नेपाल में उन्हें लाय फर्क आ रखे कर नहीं सही क्यों तो तो अब गवर्नमेंट ले आपने पॉलिसी ले आऊँ ना पड़ेगा विदेशी विदेशीय का नेपाली हर लाय कसरी चनी स्वदेश में फिर काउनी कस्ता कस्ता रोजगारी हरु को सिर्जना करनी या कृषि क्षेत्र में कसरी चनी योड़ा बनो ना डेवलप करे रा उन्हर लाय चनी रोजगारी का अवस्था रु सिर्जना कर दीनी त्यो अवस्था तो गवर्नमेंट को पॉलिसी में निर्वार कर सनी व्यक्ति को बाध्यता या चाहिए बाहरवा को लुम्बिनी विमान स्थल बनियो अंतर्राष्ट्रीय विमान स्थल अब त्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाई बनाऊंने बंदा पहला नहीं सोचने पड़ते हो गवर्नमेंट ले त्यां प्लेन एरु कसरी उगर मतलब बनाऊंने प्लेन अलग कसरी चाहिए आकर्षित गराऊंने इंटरनेशनल फ्लाइट अलग कसरी आमिले चाहिए व्यवस्थित बनाऊंने वहीं पर जी हमरे मैनेजमेंट से कॉस्ट होता ही हो 
त्यही त अब चाइनाले सहयोग गरेको एयरपोर्टमा भारत लगायत अन्य मुलुकले आफ्नो प्यासेन्जरहरु नपठाइदिने आफ्नो उडान नगर्ने खै ठीक चाहिँ कुरा गर्दै गरौँ ला तर बेलायत सम्बन्धमा कुरो के हो भने बेलायत भनेको त प्रजातन्त्रको जननी मुलुक भनेर हामीले चिन्छौँ हो अझ हाम्रो देशमा त राजनीतिक परिवर्तन गर्दाखेरि हामी बेलायती मोडेलमा हिड्नु पर्छ भनेर हामी कहाँ बस भएकै हो वेस्टमिनिस्टर मोड त्यो मोडेलमा हिन्दाखेरि हामीले त्यही अनुसार 47 सालको संविधान पनि बनाएको हो एक्ज्याक्टली बेलायत त अहिले पनि राजा सहितको प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्था भएको मुलुक हो नि राजा छन् बेलायतमा राजा अब हामी त्यो मोडेलमा हिँडेको हो त्यही अनुसार हामीले सत्तालिस सालको संविधान बनायौँ तर हामीले त्यो संविधान अनुसार राज्य व्यवस्थालाई टिकाउन सकेनौँ त्यसपछि हामी यहाँ बहत्तरको नयाँ संविधान हामीले बनायौँ बिचमा अन्तरिम संविधानहरू पनि आए अब यहाँले दुईवटै मुलुक हेर्नु भएको छ बेलायतको शासन पद्धति पनि हेर्नु भएको छ नेपालको राजनीतिक व्यवस्था पनि तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्छ अब देश विकासको निम्ति जनताको समृद्धिको निम्ति मुलुकको उन्नति प्रगतिको निम्ति कुन चाहिँ ठिक रहेछ त बेलायतको शासन पद्धति ठिक हो जसलाई हामीले हिजोको दिनमा मोडल मान्यौँ या अहिले हामीले अङ्गीकार गरेको व्यवस्था ठिक हो अब यसमा यसरी जाऊँ कृष्ण मल्लजी अब नेपालले दुई हजार छयालिस सतचालिस सालमा जुन एउटा मोडालिटी तयार गरेको थियो र संविधान बनेको थियो त्यो संवैधानिक राजतन्त्र अन्तर्गत बहुदलीय प्रणाली लाई चाहिँ अङ्गीकृत गरेको बेलायती वेस्ट मिनिस्टर सिस्टमबाट नै इम्प्रेसिभ भएर गरेको हो त्यतिखेर श्रद्धे स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराई जीहरू त्यस्ता त्यस्ता महान हस्तीहरू हुनुहुन्थ्यो मनमोहन अधिकारी जीहरू गिर्जाप्रसाद कोइराला अब त्यस्ता हस्तीहरू गणेश मान सिंह स्वर्गीय गणेश मान सिंह अब त्यो हस्तीहरू उनले जुन एउटा मोडालिटी तयार गरिदिनु भएको थियो त्यो त्यो मोडालिटी तयारलाई अब प्रत्येक व्यक्तिहरू एउटै मोडालिटीमा बस्न चाहँदैनन् त्यो चाहिँ नि विभिन्न कालखण्डमा त्यो परिवर्तन त भइरहन्छ परिवर्तनको सिलसिलामा अब दुई हजार त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ धेरै कुराहरू हुन पनि सकेनन् अब त्यति राम्रो त्यो त्यसले त्यति राम्रो सेप लिन पनि सकेन र त्यसपछिको फेरि बहत्तर सालको चाहिँ नि अर्को घटना घट्यो जुन माओवादी सङ्गठनहरू जङ्गल पसे त्यसपछि फेरि विभिन्न भयो त्यसपछि बहत्तर काल बहत्तर सालपछिको नयाँ घटनाहरूले अब कुन चाहिँ ठिक कुन चाहिँ बेठिक भन्नुभन्दा पनि यो पुरानो ठिक कि अहिले सरकार के अरे बेलायती राजतन्त्र भएको मुलुक चाहिँ बेलायतमा त्यत्रो बिन के भन्छ प्रजातन्त्र चाहिँ नि फस्टाएको देश भनिन्छ तर बेलायतमा प्रजातन्त्र बसेको त आठ सय नौ सय वर्ष अगाडिदेखिको इतिहास छ हामी त अहिले भर्खर एक्सर्साइज गर्दैछौँ हाम्रो एक्सर्साइजले अब अहिलेको हिसाबमा संयता चाहिँदैन भन्ने कुराहरू पनि देखिएको देखिन्छ संयता राख्नु यति सानो देशमा के संयता अटाउँछ त के राम्रो हो त संयता संयताको कन्सेप्ट नराम्रो होइन तर केन्द्रले संयता सँगलाई दिनुपर्ने जुन अधिकार हो त्यो त उनीहरूले विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तमा दिनुपर्थ्यो नि त अनि केन्द्रले चाहिँ नि केन्द्रीकृत गर्ने वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम ल्याउने अनि त्यसपछि फेरि संयता चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नि त सङ्घलाई चाहिँ नि संयता अहिलेको गणतन्त्र उसलाई चाहिँ नि सङ्घलाई चाहिँ नि अधिकार नदिने अब त्यस्तो पनि हुन्छ नै जो सम्म यो राजा सहितको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको मैले कुराकानी गरेको राज संस्था र प्रजातन्त्र सँगै हिँड्न सक्छन् हामी कहाँ त राजा महेन्द्र र बिबिका बिचमा तनाव भएको यही मुद्दामा हो नि तर आज जसलाई हामी प्रजातन्त्रको जननी मुलुक भन्छौँ बेलायतमा त्यहाँ राजा सहितको प्रजातन्त्र छ राज संस्था सहितको राज संस्थालाई कस्तो उच्च महत्त्व दिएर सम्मानका साथ राखेका छन् हामी कहाँ त राज संस्था भन्ने बित्तिकै दुत्कार छन् निरङ्कुश भन्छन् जनताका अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने त्यो संस्था बदनाम गरेको छ यहाँ राज संस्थालाई बेलायतमा राज संस्था किन राख्या भन्नु त अब यो अलिकति लामो बहस हुन्छ कृष्णजी यो बेलायतमा राज संस्था लाई पनि त त्यहाँको जनताले हटाएका थिए फेरि पछि राज संस्था फेरि पुनर्बहाली पनि गरे त्यसले गर्दाखेरि बेलायतकै एउटा आफ्नो इतिहासले पनि देखाउँछ त्यस्तै गरी यो नेपालमा पनि अब के राज संस्थालाई चाहिँ नि जनताले पहिला हामीले किन राज संस्थालाई फाल्यौँ त पैँतालिस छयालिस सालमा किनभने राज संस्थाले त्यति राम्रो जनतालाई डेलिभर गर्न सकेन भन्ने एउटा कन्सेप्ट आयो जुन राज संस्थाले अब बेलायतको राज संस्था भनेर बेलायतको राज संस्था र नेपालको राज संस्था एउटै होइन राजाको कन्सेप्ट एउटै हो तर राजाले डेलिभर जुन गर्नुपर्ने थियो 
त्यो चाहिँ नि गर्न सकिए हैन अलंकारिक राष्ट्रपति हामी जसरी भन्छौ त्यसैगरी संवैधानिक राज संस्था कुरा गरे कार्यक्रम देश चलाउने त दलहरुले नै हो हजुर प्रधानमन्त्री सरकार जनताका प्रतिनिधिहरुले नै देश चलाउने हो त्यो त संवैधानिक भएर बस्छ नि संवैधानिक राजतन्त्र लाई 2047 सालको 46 सालको संविधानले संवैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र राख्ने भनेर त भनिसकेको थियो अब फेरि पछि किन हटाउनु भयो नै बेलायत जस्तो त्यस्तो विकसित मुलुकमा जले संसारलाई रूल गर्ने क्षमता राख्छ हैन त्यो देशमा राज संस्था छ के अब हामी क्या छ बेलायत मात्र हैन बेलायत मात्र अन्य देशहरुमा पनि देशहरुमा पनि थुप्रै देशहरुमा छ थुप्रै देशमा छ हैन अब तिनीहरुको जापान छ त्यहाँ त्यत्रो विकसित राष्ट्र छ त्यो त्यही थाईल्यान्डमै छ अनि अब हामी क्या छ नि त्यो मोडललाई खराब मोडल हो भुटानमै छ हामी किन टाडा जाने यो साउथ एसियामा त्यो त राज संस्था खराब हो त राज संस्था खराब हो भन्ने त अर्थ लागेन नि राज संस्था त खराब हैन तर राज संस्था प्रतिको जनताले जुन पाउनु पर्ने एउटा जनताले जुन सरकारबाट पाउनु पर्ने या राजाबाट पाउनु पर्ने जुन एउटा आत्मीयता छ जुन एउटा चाहिँ एउटा मोडलिटी छ त्यसमा चाहिँ अलिकति असन्तुष्टि हो नेपाली जनताको तर पछि आएर यसो हेर्दाखेरि प्रत्येक व्यक्तिहरुले के भन्छन् भने राज संस्था नै ठीक हो भन्ने तर त्यो कुरा त गभर्नमेन्टले राम्रो डेलिभर गर्न नसकेको हुनाले राज संस्था प्रति लक्षित गरिएको हो राज संस्था एज अ सच नराम्रो चीज चाहिँ होइन तर गभर्नमेन्टले राम्रै डेलिभर गरेर राज संस्थालाई चाहिँ नि संवैधानिक राजामा चाहिँ नि ल्याएर राख्छ या संवैधानिक राज राजतन्त्र मान्छ भन्देखि त नेपाली जनताले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ नि हामीले त 47 सालको संविधानमा यो अभ्यास गरेकै हो नि त्यसलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनियो कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको संविधान हो माधव कुमार नेपाल अहिलेका नेता पनि त्यसमा हुनुहुन्थ्यो हैन एक से एक नेताहरु त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो वामपन्थीहरु पनि त्यहाँ अन्य नेताहरु पनि त्यहाँ थिए अब मदन भण्डारी स्वर्गीय मदन भण्डारीहरु हुनुहुन्थ्यो कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुन्थ्यो त दमनना ढुङ्गनाहरु सबै हुनुहुन्थ्यो सबै सबै हुनुहुन्थ्यो एक से एक विद्वान नेताहरु त्यसमा लाग्नु भएको लाग्नु भएको तर हामीले त्यो संविधानलाई फाल्यौ अब अहिले आएर यो 72 सालको संविधानको अब हामी यो 80 सालमा छौ प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि तपाईले देखिरहनु भएको छ यही संविधान जारी गर्ने राजनीतिक दल र त्यो भित्रका नेताहरु अब यो संविधानको संशोधनको पक्षमा हिँडिरहेका छन् कतिपयले त यो संविधान नै फाल्नु पर्छ र राजा र हिन्दुत्वको माग गरिरहेका छन् मैले बेलायतसँग किन जोडेको हो भने बेलायतमा राज संस्थालाई त्यत्रो सम्मान दिएर राखिएको छ जसलाई हामीले आफ्नो दर्शन ठान्छौ जसलाई हामीले आफ्नो एउटा आइडल ठान्छौ त्यसको ठीक उल्टो हामीले अभ्यास गरेपछि फेरि त्यसैको माग हुन थाल्यो राज संस्थाको माग अहिले चलिरहेको छ देशमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु बीच पनि यो मुद्दाको विषय बनिसक्यो कांग्रेसमा पनि हिन्दुत्वको मुद्दामा लचकको संकेत आइसक्यो आउने महासमितिमा यो विषय छलफल होला तपाई पनि त्यहाँ बस्नु होला अब जो यो माग उठेको छ नि राज संस्था र हिन्दुत्वको नेपालमा जायज लाग्दैन अब यसो हेर्दाखेरि राज संस्था नै फर्काउने त नेपाली कांग्रेसले या हिन्दू राज्य भनेर हामीले नेपाली कांग्रेसले चाहिँ नि लिने त भन्दाखेरि अब प्रत्येक व्यक्तिको आफ्आफ्नो धारणा हुन्छ अब बेलायतमा पनि त तपाईँको चाहिँ नि यसो कुनै अलिखित संविधान छ बेलायतमा कुनै लिखित संविधान होइन हो हेर्नुस् त होइन अलिखित संविधान छ के अलिखित संविधान छ जे आउँछ त्यसैलाई उनीहरुले चाहिँ नि पार्लियामेन्टबाट पास गर्छ सबैभन्दा ठुलो कुरा त डिसिप्लिन रहेछ डिसिप्लिन एक्ज्याक्टली त्यो डिसिप्लिनमा बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब देश राम्रै हिसाबले जान्छ जान जान सक्छ भन्ने किसिमको सोचाइबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि हो चाहिन्छ नि त्यो किसिमको तर हामी नेपाली जनताहरु र हामी नेपालमा बसेको व्यक्तिहरुले त्यसलाई कसरी लिन सक्छन् खै मलाई त गाह्रो लाग्छ त्यो त त्यो त हामी कुन शासन हामी चेन्ज मात्रै चाहिरहेछौ चा। के एकपछि अर्को चेन्ज चाहिरहेछौ एकपछि अर्को चाहिँ नि हामी डिसिप्लिनमा नबसिकन हामीलाई यो चाहियो प्रत्येक 10 वर्षमा एउटा आन्दोलन जस्तो देखिएको छ हो हेर्नुस् त आज भन्दा अगाडि 10 वर्ष अगाडि त्यही राजा चाहिँदैन ज्ञानेन्द्र सरकार चाहिँदैन म नै आफैले पार्लियामेन्टमा हामी नेपाली कांग्रेस र अरु पार्टीहरु मिलेर 2005 सालमा 2005 6 मा हामी पार्लियामेन्ट स्क्वायरमा हामीले राज संस्था विरुद्ध नारा लगाएको यहाँको राज संस्था विरुद्ध म यो व्यक्ति त्यहाँ मध्ये अमंग द पीपल म पनि हो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चेन्जिङ हामीले किन फेरि पुनः राज संस्थालाई लिएर आउन खोज्दै छौ भन्दाखेरि हामी हैन नयाँ प्रवृत्तिबाट हामी जान सकिरहेछैनौ हाम्रो सोचाइ नै पुरानो प्रवृत्ति छ 
अब तो पुरानू प्रवीण हमले हमरो मौलिक मौलिक मॉडल ने शिर्दराय करना शक्य है ना एक्जेक्टली हमले क्या रहना था लेवो बने भारत सा हमरे उटा चीमे की और को चीमे की चीन से यहाँ भाई का राय तो एक शक्ति ले ये उटा भारत को मॉडल अवल मन करना खुद सम लोकतांत्रिक गणतंत्र से त्याग मिन तेज करो बन्दे शाब मा अब अलित यहाँ उटा हिंदू तलाय मौत तो दिने राय तिक पार्टी शत्ता मासा कती पैसे अब यो धर्मलाय मुद्दा बनाया रा ती मॉडल वाके ले बड़ो बन्दे शक्ति रुन यहाँ बेस कर लेगा सम और कुछ तेरी बांप पंते और सम चीन को दस्तो सामेवादी अब संतुलित अवस्था में रखने पड़ला तो ये संतुलित अवस्था में रखने को नहीं थी हमरों तो नहीं है उड़ा ऊपर उत्तर मौलिक मॉडल तक चाहिए था हमी कॉन्फ्यूज हूँ हमी किन्हे कॉन्फ्यूज हो बनी दुई तरह सक्ति साली राष्ट्र रू हमरों साइड बाय साइड में चल अब ये उड़ा सक्ति साली राष्ट्र में रामरों डेमोक्रेसी और को ऐतातीरस फिर सामेवाद को चाहिए चरम सीमा को ये वाला मजबूत बाय को देखें जा तेल का दाखिल ही हमें नेता आरु बीच यो चाहिए नहीं बनो ना नेपाल में राजनेता आरु या पॉलिटिशियन आरु ब्यूरोक्रेट्स ये सब पे कॉन्फ्यूज में था कुन मोडलिटी में जानी हमें ऐतातीरस यह दाखिल ही भारत को मो I am confused. Or in Belaiti model? Or in Belaiti model. Exactly, in Belaiti model. But what is confused? What is that? You can deliver it. You can do 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 it. Then the Hindu will be increased. Then the Congress will come. Then the Hindu will be reduced. Then I am confused. I am confused. What do I do? सब बंदा पहला करा था नेपाल में सरकार ले जनता लाई प्रोटेक्शन करनु पड़े हो अनि ना हमरो तीस पची हमरो सोचा जी क्यों चाहिए ये ये सरकार ले रामरो काम डेलीवर करेगा चाहे बन्नी किसी को तो पहले प्रोटेक्शन भाई ना बन्नी तो भाई फियर भाई आल सनी सरकार ले दिन उपनी जनता ला आधारभूत आवश्यकता की � टैक्स पची टैक्स तीर नून हमी तीर रखे आते हों ये वड़ा गाड़ी को चाहिए दूसरे परसेंट टैक्स तेरे आते हों या चाहिए फॉल भी ना टैक्स तेरे आते हों 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 तेर टैक्स तीरी सब की परिस्थिति गवर्नमेंट ले आमला चाहिए तेरे इसको रिफंड कर सा अब ये जो चाहिए कोविड को बेला में प्रत्येक व्यक्ति अलिए टैक्स तेरे को व्यक्ति अरु या टैक्स न तेरे को व्यक्ति अलाई गवर्नमेंट ले खाता में पैसा आल देगा सा कोविड को समय कोविड को समय में अब गवर्नमेंट � बने रहते हैं वड़ा चाहिए उन अली एलिजिबल एलिजिबिलिटी छाकी छाई ना बन रहा ऑनलाइन में तुरंत एक दो ही मिनट में बयाल सा अंजली बॉस है पीपल प्रति को रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पाने का एक्जेक्टली देखो ना यानी तब दुखा पड़े को बेला माँ गवर्नमेंट ले सात दिनों पड़े नहीं अब यहाँ की प्रोडक्ट � गवर्नमेंट लाइक टैक्स तो नगर को मानसिक बनी संतुष्ट बारे फर्क है प्रक्रिया देरे सा के ये वाला फाट बड़ा और ये जरूरी नहीं था ही नहीं फाट रखने पर नहीं जरूरी सारे यहाँ जब मैं पंद्रह जाने करूँ मुझे इसलिए काम होना वहाँ तो नहीं ते तो ठुल ठुलो ऑफिस में अपनो फाइल आप ही ले सेक्रेटरी अरे आपने फाइल आप ही ले रहे सेक्रेटरी बनी तो सचिव को लेवल को बनी था उन्हें लेते हो फाइल पनी करा उन्हें ना अब तो आइली इतनो प्रबंधित आइली क्यों मतलब यो शासन व्यवस्था को मॉडल बंदा पनी संस्कार को अवाब जस्तो देखें जा संस्कार के अवाब हो यो संस्कार को अवाब पनीरालतीक डॉलर सरकार में बसे को जोन सरकारी दल के रे यो राजनीति दल सनी राजनीति दल एरले अपनो कार्य करता एरलाई भारतीय केंद्र बनाऊनु बाए ना तेज में चाहिए छानियरा आए का जोन सक्षम पीपल एरु सन तीन अलाई पुचे नहीं आमले भारतीय मार्लिया उन्हें होता पॉलिटिक्स पॉलिटिकली मौ नेपाली कांग्रेस को आइले मंत्री बाए रे म 
नेपाली कांग्रेस को व्यक्ति हरु बंदा पनी कैलिबर भाई का और उस व्यक्ति हरु बंदा हालानी विभिन्न पार्ट विभिन्न सोचाई में भाई का व्यक्ति हरु अतिस्त व्यक्ति हरला पर लिया रचाई ने पॉलिसी बनाऊं ने लाऊं ने पार नहीं होगा हमें क्या का ठीक उल्टा सनी भाग बंदा भाग बंदा प्रमुख रायतिक दल तेस्मा � राज उधर कुछ तय बनाऊंने भाग बंडा विद्यालय में व्यवस्था अपन समिति को आदर्श कराए बनाऊंने भाग बंडा तेरी अन्य यही तरीका ले यही कारण ले कर दाखिल था हमी पश्चिम पर रहा चाहूं तो किन्होंने विकास होने सके रहा चाहिए ना जनता ले चाय आंसर को डिलीवर करना सके आ चाहिए ना यानुस्ता आज प्राइम मिन मंत्री अलग मिनिस्टर अलग बोला है रहता हमारे को काम प्रति को चाहिए ये वाला माला उदिनस्ता कह रहे कुत्ती प्रतिशत काम करने वाला बंदा कह रहे कुने मंत्री ले 40 परसेंट काम कर रहा है देखिए इंसा कुने मंत्री ले 60 परसेंट काम कर रहा है देखिए इंसा कसले बुझाऊं तो ही बुझाएगा कसले बुझाऊं तो ही बुझाएगा � अंतिम प्राइम मिनिस्टर की काम लाया था चेंज करूँ प्राइम मिनिस्टर एक्शन लेने सकते हैं ना अब प्राइम मिनिस्टर ले एक्शन लेने सकते हैं कि नहीं नहीं त्यागता गठबंधन सा आह गठबंधन टूट सा यो गठबंधन क्यों यो तो मैं आमी पोछ को पढ़ रहा हूँ तो संसार में कोई नव वेगो करा गठबंधन आइले आरे नेपाली कांग्रेस ए नेपाली कांग्रेस ले जो ऐले गठबंधन गौरी त्यो उन्हें ही ना त्यो गर्नु उन्हें ही ना नेपाली कांग्रेस ले शक्ति आर्जन गौरी के गठबंधन बाटो हो और त्यो तो अब नेपाली चुनाव में गयो इतने सभी बंदा ठुलो दल बने हो इतने देरे मंत्री बनाए कुछ हा सातोरे प्रदेश में स्थानीय तो हमारे एक ठामा संख्यात्मक हिसाब में तो अपनी व्यक्ति के लिए गेन गरे को देख देखता बंदा पनी पोटेंशियली पोटेंशियली उसमें चाहिए पोटेंशियली उसमें यह रहता केरी चाहिए नेपाली कांग्रेस को कैडर स्वर को साकीरे को साइले हमरो साकीरे को साइले जब अगर नेपाली कांग्रेस पार्टी तेत्रो लार्जेस्ट पार्टी था अनि क्यों को लागी भाग बंद अनि त्यान चाहिए नहीं खाली व्यक्ति लाई ले आया रहा भारतीय केंद्र कर आया रहा घर नहीं होगी अब आओ नहीं बोली को चाहिए नहीं फिर बोली तो अब चुनाव होने से फिर अंते दिख रहा है अमली क्या डेलीवरी करने अमली क्या बनने थे यो गठबंधन को विरोध में तो पहले मत राखी रहा था कांग्रेस पित्र पनी ชาวต้าพันปักษ์เชื่อว่าตัวยุคกัดฟันดันก็เอกดมัยปักษ์เสียปฏิว่าเกี่ยวกับบอลจูลมาอยู่กัดฟันดันบ้านเองก็อะไ
हमें फुल मिनिस्टर ये चाहिए चल रहा तो गए हो अब राष्ट्रीय सभा निर्वाचन आस में वहाँ को भागभंडा यो भागभंडा को एटा पावर इंजोय करने अभी गठबंधन करूँ सभापति अप्ठारो भी पारि रहने ये डुएल चरित्र भेन सभापति गठबंधन करूँ चाहिए तैंक हम नेता या हमीर भूरा तो हम निरंतरता भनी नहीं रह गठबंधन चाह ठीक एक चौथाई नेता गठबंधन राम लगे अरे तर ते आम जनता में हरूं न नेपाली कांग्रेस को कैडर्स में जाऊ हे सो दोहो चरित्र भगे भैन दोहो चरित्र हो दोहो चरित्र हो कठबंधन चाहन राजीनामा दिखे न राजीनामा तो दिन को लगी तो अब हमी सीर्जना कर गठबंधन बा जिते आक तर म गठबंधन को विरोध करो तो मिले न विचार दर्शन में आपको व्यावहारिक पक्ष तो मिले इस कारण यदि म गठबंधन को विरोध करें मैं गठबंधन बा जिते आक यह पद चाइन राजीनामा दिए हिड़न सकूप तेस पीछे एट मोरल बैकग्राउंड तैयार होना अब हमीस एटा मोरल अथोरिटी नहीं नेला में हमें यह प्रकार का कुरा केवल सावजनिक खपत का लगी मात्र भेन चर्चा का लगी मात्र भेन अब इस हेखे यहाँ अ देखियो कृष्णजी स्ट्रंग लीडरशिप को जो एटा चाहिए होनी स्ट्रंग लीडरशिप जो जनता हमें कंग्रेस को कैडर्स एटा स्ट्रंग लीडरशिप महसूस करने हो तो स्ट्रंग लीडरशिप में चाहे अलग कमी हो कि कमजोरी हो कि क्योंकि शेरबहादुर देववा तो सभापति हो तो वहाँ तो आप इंप्लिमेंटेशन आप कैडर्स या आप पक्ष का व्यक्ति वहाँ भन न कई पक्ष के व्यक्ति लाने या आपूला सपोर्ट करने व्यक्ति लियाने या फालने राख्ने वहाँ कर तो वहाँ को वहाँ ने मत है भोलि अरु कु वहाँ को पछाड़ी अरु कुछ व्यक्ति आने भोपाल वहाँ निरंतरता दिवला या अर्क ढंग ने जाला तर वहाँस जुदे वहाँस वैचारिक कुछ में आपको मतभेद राख्द वहाँस के नमागिकन आपने कुछ जनता में राख् सकूँ पर्च वहाँस वहाँ के दून वहाँस मैं ये ये पक्ष को वहाँ पक्ष को भागभंडा म लिने हो कि वहाँ देखी राख्या मैं अब सभापति देववा को परिवर्तन यदि हो आँदो महाधिवेशन विधिवत रूप में परिवर्तन करने तर्फ तैयार जाने कि अगड़ी नई संसदीय दल बा हटाने वाला नेता अब संसद दल बा हटाई सके प्रधानमंत्री होने बाटो भी छेको तो भाग अगड़ी नहीं अब महासमति बैठक अब विशेष कई महादिवेशन कर देवला हटाएर अर्क सभापति बनाने कुन बाटो उपयुक्त हो अब इस हेखे अब आरी तो मठदिन नहीं भनी सकू वहाँ क्यों दुई टर्म तो भैस विधान विधान ने भी दीदेन अब तेजाखे हम सभापति शेरबा देववा देववाजी ने चाहिए म बस्ती नहीं भन्न भाषा ठीक है तेस को हिसाब में हमी मनौला तर अब संसद दल को नेता में जो अस्त कुछ भो संसद दल को नेता में अब शेखर कोईराला नहीं अगड़ी राख्ने भाई प्रस्ताव भी देखिए यूह बीचम अब तेस में हिजोक अवस्था में फिर संसद दल को नेता में एटा कु व्यक्ति लिया संसद दल को नेता में तीखे गगन था महामंत्री गगन थाजी उठ्ता खेल आज दुई वर्ष अगड़ी डेढ़ वर्ष अगड़ी दुई वर्ष अगड़ी तीखे नहीं वहाँ लिताइद भे तो यह अभी अवस्था होते थे अब फिर शेखर कोईराला को चाहिए अस्ताव आगे शेखर कोईरालाजी को अब शेखर कोईरालाजी को चाहिए अब प्रस्ताव आदि कंग्रेस ने यदि चाहिए भन न एट चेंज को रूप में चाहता देखि तो अब शेखर कोईराला नहीं संसद दल को नेता बना पर्च शेखर कोईराला संसदीय दल को नेता बनाएर प्रधानमंत्री बनाने प्रधानमंत्री बनाने पंचौ महादिवेशन बा गगन था सभापति बनाने तब तो लाइन यही हो हम लाइन करीब करीब ते हिसाब में जाला अब मथि को अब क कसरी चाहिए फिर ते परिवर्तन होगा कि होगा भन्न सकिन्न तर अ हिसाब में चाहिए तो होना सकता तर गगन था तो प्रधानमंत्री बनु चुनाव को प्रचार करूक थी वहाँ से छाड़न हो शेखर लधानमंत्री अब वहाँ के संसद दल को नेता वहाँ ने ना आप प्रस्ताव कर संसद दल को नेता में है इज भेरी डाइनामिक प्लेयर हाई तब यहाँ को अलग ये उफ्राई चल खेल है मुंट म तो गगन थाजी सित नजिक छू शेखर कोईरालाजी सित मजिक छूले 
त्यो कुरा बुझिन्छ तर के छ भने हि इज अ डाइनामिक लिडर अब त्यसमा चाहिँ नि शेखर कोइराला ज्यू चाहिँ अलिकति शालीनता छ अब त्यसमा उहाँ आदि भद्र पनि हुनुहुन्छ अब तर उहाँले आफ्नो डेलिभर गर्नको लागि उहाँले मौका पनि पाउनु भएको छैन अहिले सम्म त्यसले गर्दाखेरि व्हाई नट एकचोटि चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ नि एक्सपिरियन्स गरौँ होइन उहाँले राम्रो डेलिभर गर्न सक्नुभयो भने ठिक छ कार्यकर्ताले पत्यायो भने सभापति पनि हुनुहोला होइन अब उहाँले गरेको डेलिभरमा कार्यकर्ताले चित्त बुझेन भने फेरि उहाँको विकल्प फेरि कार्यकर्ताले लिएलान जेहोस् अब हामीले मुलुकको प्रधानमन्त्री शेखर कोइराला र कांग्रेसको नेतृत्व गगन थापालाई सुम्प्यौँ भने कांग्रेस पनि बलियो भएर जान्छ बलियो भएर जान्छ र यसले मुलुकलाई पनि सही ट्र्याकमा लैजान्छ र डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू जो हुन जो डेमोक्रेटिक पद्धतिको कुरा हो त्यो स्थापित हुन्छ भन्ने यहाँको त्यो चाहिँ अब हाम्रो विश्वास हो अहिलेको हिसाबमा एटलिस्ट जनताले चाहिरहेको र आम क्याडर्सले चाहिँ नि भोगिरहेको कुराहरूलाई अलिकति डेलिभर गर्न सकिन्छ कि होइन अब भनेर हामीले चाहिँ नि नयाँ परिवर्तन नै खोज्या हो हस् थ्याङ्क यू भेरी मच धन्यवाद दर्शकबिन प्राइम संवादमा हामीसँग बेलायतमा रहनु भएका नेपाली कांग्रेसका नेता नेपाली कांग्रेस जनसम्पर्क समिति बेलायतका अध्यक्ष समेत रहनु भएका महेश कुमार दाहालसँग कुराकानी गऱ्यौँ उहाँसँगको कुराकानी यही सकिन्छ हामी सबैलाई बिताइदिनुहोस् नमस्ते